Bem-vindo ao canal Miracula Day, um canal dedicado à divulgação dos milagres da nossa Santíssima Igreja Católica. Você já ouviu falar de alguém que ficou sem comer e viveu exclusivamente da Eucaristia? Beata Alexandrina de Balazar Em Balazar, Portugal, viveu uma grande mística que recebeu durante anos mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Beata Alexandrina Maria da Costa nasceu em 30 de março de 1904. Foi educada na fé cristã pela mãe junto com a irmã Deolinda. Tinha um físico robusto, começou a trabalhar nos campos, equiparando-se aos homens e ganhando o mesmo que eles. Tinha um temperamento feliz e comunicativo. Era muito querida pelas colegas. Aos 14 anos, aconteceu algo que mudaria sua vida. Era sábado santo de 1918. Naquele dia, ela, a irmã Deolinda e mais uma mocinha aprendiz estavam trabalhando com costura, quando perceberam que três homens tentavam entrar na sala onde estavam. Apesar das portas estarem trancadas, os três homens forçaram e conseguiram entrar. Alexandrina, para salvar a sua pureza de uma tentativa de estupro, atirou-se pela janela. Era uma altura de 4 metros. Ela ainda conseguiu pegar um pedaço de pau e defendeu a sua irmã, fazendo os homens irem embora. As consequências da queda foram terríveis. Aos poucos, ela foi perdendo os movimentos da perna. Aos 19 anos, ainda conseguia ir com dificuldade até a igreja e causava grande admiração das pessoas. A paralisia foi avançando até que em 1925, Alexandrina ficou paraplégica. Até 1928, pediu a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça da cura. Depois, compreendeu que sua vocação era o sofrimento. Nossa Senhora concedeu-me uma graça ainda maior. Depois da resignação, deu-me a conformidade completa à vontade de Deus e, por fim, o desejo de sofrer. Entre 1938 e 1942, Viveu durante 182 sextas-feiras seguidas os sofrimentos da paixão. As seguintes imagens podem ser chocantes para os mais sensíveis. Alexandrina milagrosamente superava a paralisia e por cerca de três horas descia da cama e sentia dores angustiantes. Com movimentos e gestos, repetia os vários momentos da Via Crucis. É impressionante! Em 1832, quase um século antes, uma cruz apareceu no chão em Balazar. Foi um sinal enviado por Deus. A cruz simbolizava a missão de Alexandrina. Jesus falou assim a Beata, És a minha vítima, a quem confiei a mais alta missão. Quase um século era passado que eu mandei a esta privilegiada freguesia a cruz para sinal da tua crucificação. Estava preparada a cruz, faltava a vítima, mas já nos planos divino estava escolhida. Foste tu. A 
missão dela, então, foi de sofrer pela salvação das almas. Seu lema era sofrer, amar e reparar. Sofrer a via crucis também teve outro propósito. Jesus afirma que Alexandrina deveria viver a paixão até que o Santo Padre decidisse realizar a consagração do mundo ao coração imaculado de Maria. Pio XII foi eleito Papa em 2 de março de 1939. Dezoito dias depois, Nosso Senhor comunica a Alexandrina. Será este o Papa que fará a consagração. O pedido foi renovado várias vezes até 1941. Após três anos do começo da Segunda Guerra Mundial, Nosso Senhor diz a Beata, a consagração abrandará o furor da guerra e obterá a paz para Portugal. E realmente Portugal não entrou na Segunda Guerra. Então, no dia 31 de outubro de 1942, o Papa Pio XII consagra o mundo ao coração imaculado de Maria, com uma mensagem transmitida de Fátima em língua portuguesa. Alexandrina deixa de sofrer a paixão. Como por meio de ti, o mundo foi consagrado à minha mãe bendita, faz, ó esposa amada, que se espalhe em todo o mundo o amor ao seu coração. Em 27 de março de 1942, numa sexta-feira santa, Alexandrina deixou de comer e beber, vivendo exclusivamente da Eucaristia. Em 1943, Alexandrina aceita ficar em observação no hospital desde que recebesse a hóstia todos os dias. Por 40 dias e 40 noites, foi rigorosamente controlado por médicos o jejum absoluto no Hospital da Foz do Douro, no Porto. No relatório, o Dr. Henrique Gomes de Araújo e sua equipe dizem É para nós inteiramente certo que, durante os 40 dias de internamento, a doente não comeu nem bebeu, não urinou nem defecou. Esta circunstância leva-nos a crer que tais fenômenos possam vir já de tempos anteriores. Não podemos duvidá-lo. E na conclusão do relatório, pela importância fundamental de ordem biológica, como a duração da abstinência de líquidos e a núria, que é a falta de urinar, nos deixam perplexos aguardando que uma explicação faça a verdadeira luz. Então, foi comprovado cientificamente esse grande milagre. Em 7 de dezembro de 1946, Jesus disse, Não te voltarás a alimentar nesta terra. O teu alimento é a minha carne. O teu sangue é o meu sangue divino. Grande é o milagre da tua vida. Em janeiro de 1955, foi anunciado que aquele seria o ano da sua morte. Ela pediu a Jesus para poder morrer numa quinta-feira, dia dedicado à Santíssima Eucaristia, e numa festa mariana pelo amor à Nossa Senhora. Seu desejo foi atendido. Faleceu em 13 de outubro de 1955, aos 51 anos. Aniversário da última aparição de Nossa Senhora em Fátima. Ela viveu durante 13 anos e 7 meses exclusivamente da Eucaristia. Ouviram ela exclamando, Sou feliz porque vou para o céu. É o resumo da sua vida gasta exclusivamente para salvar as almas. Beata Alexandrina, rogai por nós. Se 
gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas conheçam a história dessa grande mística. E não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para serem avisados dos próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.